గుడ్ న్యూస్ హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ కి అతి చేరువలో విల్లాస్ ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇండియా లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ నేను మీ విష్ణు ప్రస్తుతం నాతో పాటు సిఏ సునీల్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు అని వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ సునీల్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి విష్ణు గారు సార్ సునీల్ రెడ్డి గారు జూలై థర్టీ ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది సో ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయడానికి చాలా తక్కువ సమయం ఉంది సో ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసే సమయం దగ్గరకు వస్తుంది కాబట్టి ఈ ట్యాక్స్ పేయర్స్ అందరూ కూడా కొంత టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది అసలు ఐటీఆర్ ఎలా ఫైల్ చేయాలి ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసే ముందు ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ చెక్ చేసుకోవాలి ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ సరైన విధంగా సబ్మిట్ చేయాలంటూ రకరకాల అపోహలు రకరకాల కన్ఫ్యూజన్స్లో ఉన్నారు అయితే నేను రీసెంట్గా విన్నాను ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసే ముందు ఏఐఎస్ యానివల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్మెంట్ని తప్పనిసరిగా చెక్ చేసుకోవాలంటూ కూడా కొంతమంది చెప్పారు ఏంటి అసలు ఈ ఏఐఎస్ అంటే ఏంటి దీంట్లో ఎటువంటి అంశాలను పొందుపరుచుంటారు ఖచ్చితంగా అండి మనకు ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసుకోవడానికి చాలా తక్కువ సమయమే ఉంది దాంట్లో లాస్ట్ ఇయర్ ఫైల్ చేసుకునేటప్పుడు చాలామంది ఏఏఎస్ ఆయన వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మీరు అయితే అడుగుతున్నారో అది దాన్ని డీటెయిల్గా స్టడీ చేయకుండా ఫైలింగ్ చేసుకున్నారు దానివల్ల చాలామందికి నోటీసెస్ వచ్చాయి సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇయర్ ఏంటంటే ఏఏఎస్ అనేది ఖచ్చితంగా డీటెయిల్గా స్టడీ చేసిన తర్వాతే ఫైల్ చేసుకోవాలి సో ఏఏఎస్ అంటే యాన్యువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్మెంట్ దాంట్లో ఏ విధమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అంటే మీరు లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో చేసిన టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అన్నీ కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు మీకు ఉపయోగపడడానికి మీ రిటర్న్ ఫైలింగ్ని ఈజీ చేయడానికి ఒక దగ్గర పొందుపరిచారు సో మీరు ఖచ్చితంగా ఆ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసుకున్నప్పుడు ఏఏస్లో ఉన్న ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ని విజిబుల్ చేసిన తర్వాతే కన్సిడరేషన్లో తీసుకున్న తర్వాతే ఐటీఆర్ని ఫైల్ చేయాలి ఈవెన్ మీరు చేసుకోకపోయినా మీ కన్సల్టెన్సీ ఎవరైనా ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి కూడా తెలిసి కొంతమందికి కన్సల్టెన్సీ కూడా తెలియకపోయినా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ఏ ఏస్ డౌన్లోడ్ చేసి పంపించినా సరిపోతుంది వాళ్ళు చేసుకుంటారు సో చాలా మందికి ఉన్న డౌట్ ఏంటంటే అసలు ఏ ఏస్ ఎందుకు చూడాలి సార్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ సిక్స్ ఏఏస్ అనే ఒక ఫామ్ ఉంటుంది ట్వంటీ సిక్స్ ఏఏస్లో ఆల్రెడీ మా ఇన్కమ్ డీటెయిల్స్ మొత్తం వస్తున్నాయి టీడీఎస్ ఎంత అయిందో వస్తుంది టీసీఎస్ ఎంత ఎంత డిడక్ట్ అయిందో వస్తుంది మరి ఏఏస్ ఇంకెందుకు చూడాలి అనేది చాలా మంది కస్ట క్లయింట్స్కి ఉన్న ట్యాక్స్ పేయర్స్కి ఉన్న క్వశ్చన్ మార్క్ సో అసలు ట్వంటీ సిక్స్ ఏఏస్కి ఏఏస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ట్వంటీ సిక్స్ ఏఏస్లో మీకు ఏదైతే ఈ లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఇన్కమ్ వచ్చిందో దాని మీద టీడీఎస్ టీసీఎస్ డిడక్ట్ అయిందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది మీ ట్యాక్స్ ఏమైనా పేమెంట్స్ ఉంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వస్తుంది కానీ ట్వంటీ సిక్స్ ఏఏస్లో మీరు ఏదైనా ప్రాపర్టీ సేల్ చేశారనుకోండి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు ఇప్పుడు మీరు ఒక థర్టీ ల్యాక్స్ ప్రాపర్టీ సేల్ చేశారు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ప్రాపర్టీ సేల్ చేశారండి విష్ణు గారు మీరు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏఏస్ అనే ఫామ్లో ఉండదు అసలు ఈ లాస్ట్ టైం ఏమైంది ఒక అతను బిజినెస్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ చేసుకున్నాడు బిజినెస్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకున్న తర్వాత అతనికి నోటీస్ వచ్చింది ఏమని ఈసారి ఇట్లా ప్రాపర్టీ సేల్ చేశారు మీరు దానికి సంబంధించిన డిస్క్లోజర్ ఐటీఆర్లో చూపించలేదు అది చూపించ దాని గురించి చూపించండి అని చెప్పి నోటీస్ వచ్చింది అతను పరిగెత్తుకుంటే నా దగ్గరకు వచ్చాడు ఫోన్ చేసి సార్ ఇట్లా నోటీస్ వచ్చింది అని నోటీస్ వచ్చి చెక్ చేస్తే అది క్లియర్గా ఏఏస్లో రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఓన్లీ బిజినెస్ ఇన్కమ్ కాకుండా నువ్వు ఈసారి ప్రాపర్టీ సేల్ చేసావు బాస్ ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంది బట్ ఒక కన్సల్టెంట్ ఫైల్ చేసిన కన్సల్టెంట్ ఏం చేశాడు ఏఏస్ వెరిఫై చేయలేదు ఓన్లీ బిజినెస్ ఇన్కమ్ చూసుకొని ఫైలింగ్ చేసేసాడు దీనివల్ల ఏమైంది ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఆ ఇన్కమ్ చూపించలేదు నోటీస్ పంపించాడు సో టు అవాయిడ్ నోటీసెస్ నోటీసెస్ని అవాయిడ్ చేయాలి అనుకుంటే ప్రాపర్గా ఐటీ రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏఏస్ని వెరిఫై చేసుకోవాలి సో ట్వంటీ సిక్స్ ఏఏస్కి ఏఏస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనం డీటెయిల్గా స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు నేను క్లియర్గా వివరిస్తాను దానికి ముందు ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ట్యాక్స్ పేయర్స్కి యూస్ఫుల్గా ఉండేలాగా ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ట్యాక్స్ పేయర్ ఫ్రెండ్లీ అవ్వడానికి ఒక యాప్ కూడా లాంచ్ చేసింది ఈవెన్ మీరు ఫోన్లో యాప్ లాంచ్ చేసుకొని మీరు లాగిన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి దాంట్లో మీ ఏఏస్ మీరు వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు ఎవరో కన్సల్టెంట్ సిఏనే చూసి చెప్పాలని ఏం లేదు ఈవెన్ ఒక నార్మల్ కామన్ పర్సన్ కూడా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది మీకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమేమి ఉంది సో ఏఏస్ అంటే మెయిన్గా ఏంటంటే మీకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర
ఒకసారి లక్ష ఒకసారి రెండు లక్షలు ఒకసారి మూడు లక్షలు మళ్ళీ మీకు రెండు మూడు సేవింగ్స్ అకౌంట్లు ఉంటాయి ఒక్కొక్కరు రెండు మూడు పెట్టుకుంటారు ఒక్కొక్క బ్యాంక్లో అన్ని కలిపి ప్రాంతాలు ఇంకా ఉంటుంది ప్రతిది సో మీ ప్యాన్ నెంబర్ మీద ఉన్న సేవింగ్స్ అకౌంట్కి టెన్ ల్యాక్స్ లో కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ఏఏస్లో ఆటోమేటిక్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది బ్యాంక్ వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తారు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మీ ఏఏస్లో మీకు కూడా ఇస్తారు సో మీరు ఇయర్లో టెన్ ల్యాక్స్ డిపాజిట్ చేశారనేది ఖచ్చితంగా కన్సిడరేషన్లో తీసుకోవాలి అందులో చెక్ చేసుకోవాలి అది కాకుండా మీరు ఎఫ్డి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో టెన్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ చేశారనుకోండి అది కూడా ఏఏస్లో వస్తుంది మీరు ఎఫ్డి చేసిన విషయం కూడా డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఉంది ఆటోమేటిక్గా బ్యాంక్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళు ఫైలింగ్స్ చేస్తారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మన పాన్ కార్డే మనల్ని అన్ని విధాలుగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తీసుకెళ్ళిపోతుంది మీరు ఎన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసినా కూడా పాన్ అనేది యూనిక్ కదా మీరు ఎన్నో కొన్ని అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసినా కూడా పాన్ అయితే కామన్ ఉంటుంది కదా పాన్ త్రో మొత్తం డేటా ఫిక్స్ అయిపోతుంది మీరు ఎక్కడెక్కడ క్యాష్ డిపాజిట్ చేశారు ఎంతెంత చేశారు సో ఇయర్కి టెన్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అన్నప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అది కాకుండా క్రెడిట్ కార్డ్స్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది క్రెడిట్ కార్డ్స్ది మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ ఇయర్లీ టెన్ ల్యాక్స్ కంటే ఎబో పేమెంట్ చేశారనుకోండి ఇప్పుడు మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ వాడుకున్నారు సార్ ఇయర్ లక్ష రూపాయలు వాడుకున్నారు నెక్స్ట్ మంత్ ఒక టూ ల్యాక్స్ వాడుకున్నారు సో ఓవరాల్గా సంవత్సరం మొత్తంలో టెన్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ వాడుకొని పేమెంట్ చేశారనుకోండి టెన్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ వాడుకొని పేమెంట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీ ఏఏస్లో వస్తుంది కానీ దీన్ని చాలామంది ఏ క్రెడిట్ కార్డ్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేసి చాలామంది ఏం చేస్తారు ఒక రెండు మూడు క్రెడిట్ కార్డులు ఉన్నాయి మీకు ఒక వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ త్రీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఒకవేళ డిఫరెంట్ బ్యాక్స్లో ఉంటాయి తీసుకొని స్వైపింగ్ చేసుకొని ఫండ్ రొటేషన్కి వాడుతూ ఉంటారు క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇప్పుడు కన్ మధ్యలో ఎవరు జిరాక్స్ షాప్ పోవడం కన్సల్టెంట్ ఉంటాడు వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ తీసుకొని క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఫైవ్ చేసుకుంటూ ఇస్తాడు నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ కట్టుకుంటారు మళ్ళీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఈ విధంగా చాలా కామన్ పీపుల్ది కూడా ఎవరికైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ అవగాహన లేదో వాళ్ళది కూడా టెన్ ల్యాక్స్ క్రాస్ అయిపోతుంది వాళ్ళ ఏఏస్ ఓపెన్ చేస్తే ఉంటుంది దీని మీనింగ్ ఏంటి మీరు ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయరు ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయరు కానీ ఏఏస్లో టెన్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది క్రెడిట్ కార్డ్ టెన్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ వాడుతున్నారు అంటే దాని మీనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మీరు టెన్ టెన్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టినట్టు క్రెడిట్ కార్డ్ ఎప్పుడు వాడతారు బిల్స్ పేమెంట్కి వాడతారు మరి బిల్స్ పేమెంట్ మీరు టెన్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ చేశారంటే దాన్ని సస్పీషియస్ కదా మీరు ఏఏస్తో చెక్ చేసుకోకుండా రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేదు అనుకోండి మీకు నోటీస్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది మీరు ప్రతి లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ పేమెంట్ చేశారు క్రెడిట్ కార్డు మీరు ఐటీఆర్ మాత్రం ఫైల్ చేయలేదు సంథింగ్ ఫిషీ సో మీరు ఈ క్రెడిట్ కార్డు యూసేజ్ గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి చాలామంది ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తన పక్క ఫ్రెండ్కి ఇస్తుంటాడు తన క్రెడిట్ కార్డు ఆ ఫ్రెండ్ షాపింగ్ చేసుకోవడానికో లేదంటే ఇంట్లో ఏదైనా హోమ్ అప్లయన్సెస్ కొనుక్కోవడానికో టీవీ కొనుక్కోవడానికో ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కోవడానికో ఏసీ కొనుక్కోవడానికో తన ఫ్రెండ్కి ఇస్తుంటారు క్రెడిట్ కార్డు సో ఇది అసలు ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు మన క్రెడిట్ కార్డ్స్ ని తీసుకెళ్లి మన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఖర్చుల అవసరాల నిమిత్తం మన క్రెడిట్ కార్డు ఇవ్వడం ఎంతవరకు సేఫ్ అంటారు అసలు సో ఇది విష్ణు గారు క్రెడిట్ కార్డ్ మన క్రెడిట్ కార్డ్ ఎదుటి వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది ఖచ్చితంగా నాట్ సజెస్టబుల్ నాట్ సజెస్టబుల్ అన్లెస్ అంటిల్ సమ్ ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ లో అలాంటి టైంలో ఇవ్వడమే కానీ ఇప్పుడు మీ అతను మీ పేరు మీద ఖర్చు పెట్టిన మీరు ఖర్చు పెట్టిన మీరు ఖర్చు పెట్టిన అంటే అంతే ఇప్పుడు మీరు ఇయర్ మొత్తంలో మీరు ఒక ఎయిట్ ల్యాక్స్ మీరు ఖర్చు పెట్టారు అతను ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ మీ క్రెడిట్ కార్డ్ ఖర్చు పెడితే మీరే మొత్తం థర్టీన్ ల్యాక్స్ ఖర్చు పెట్టినట్టు ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ తెలిసి ఉంటుంది అవతల ఫ్రెండ్ పెళ్లి ఖర్చులకు అని చెప్పి చాలా మంది వాళ్ళ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇస్తుంటారు అలాంటి ఖచ్చితంగా అవాయిడ్ చేయాలి డిపార్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది రేపు అడిగారు మీరు థర్టీన్ ల్యాక్స్ ఖర్చు పెట్టారండి ఫైవ్ ఎయిట్ థర్టీన్ ల్యాక్స్ ఖర్చు పెట్టారని చెప్తే కానీ నువ్వు నా ఫ్రెండ్ ఖర్చు పెట్టాడు అని చెప్పలేరు కదా మీరు మీ ప్యాన్ తోడు ఇంకా ఉంది కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా అలాంటివి అవాయిడ్ చేయాలండి చాలా అవగాహన లేకపోవడం ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఇలాంటి తప్పిదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి సో దీని గురించి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఒకసారి వాళ్ళు రీతింగ్ చేసి అన్లెస్ అంటే ఎమర్జెన్సీ ఉంటే
పంపించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైల్ చేసిన వాళ్ళకి ఏంది షేర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు సేల్ చేశాడు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చెప్పేదాకా తెలీదు సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ ఏస్లో ఖచ్చితంగా ఉంది ఈవెన్ మీరు మీ కన్సల్టెంట్కి ఇచ్చిన మీరు సొంతగా ఫైల్ చేసుకున్న ఏ ఏస్ని ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి ఒకసారి మీరు ఏమేమి ట్రేడింగ్ చేశారు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అని అది కాకుండా ప్రాపర్టీస్ అండి ప్రీవియస్ ఇయర్ అది మనం ఇప్పటిదాకా మాట్లాడుకున్న ఎగ్జాంపుల్ అతను బిజినెస్ రిటర్న్ మాత్రమే ఫైల్ చేశాడు బిజినెస్ ఇన్కమ్ వచ్చింది అని చెప్పి ప్రా ఫైలింగ్ చేశాడు కానీ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మీరు ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్కి ప్రాపర్టీ సేల్ చేసినట్టుగా డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు ఆ సేల్ని చూపించలేదు ప్రాపర్టీ సేల్ చేశారంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ వచ్చినట్టే క్యాపిటల్ గెయిన్ చూపించాలి కదా లాభం వచ్చినప్పుడు ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు మరి చూపించలేదు మీరు నోటీస్ వచ్చింది అతను మన దగ్గరకు వచ్చాడు టైమ్లీ కాబట్టి రివైజ్ ఫైల్ చేయడం చే జరిగింది బట్ మీరు ముందే నోటీస్ రావడం ఎందుకు అసలు నోటీస్ రా వచ్చేదాక మనం ఎందుకు చూసుకోవాలి ఏ ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటే తెలిసిపోతుంది కదా మనం ఏం ప్రాపర్టీ సేల్ చేసామో సో ఖచ్చితంగా మీ ప్రాపర్టీస్ ఏమైతే సేల్ చేశారో ఖచ్చితంగా మోర్ దెన్ థర్టీ ల్యాక్స్ మోర్ దెన్ థర్టీ ల్యాక్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది డిపార్ట్మెంట్కి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటారు కదా సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర అక్కడ ప్యాన్ కార్డ్ ఇస్తారు కదా ప్యాన్ కార్డ్ ఇచ్చారు అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్టే వాళ్ళ ప్యాన్ లింక్ పెట్టి థర్టీ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ ప్రాపర్టీ సేల్ చేశాడు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా సో దానికి సంబంధించిన క్యాపిటల్ గేమ్ కూడా చూపించాలి ఇది కాకుండా ఫారెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీరు మీ రిలేటివ్ ఒకరు యుఎస్లో ఉన్నారు అక్కడ నుండి మీకు డబ్బులు వచ్చాయి మీ ప్యాన్తో లింక్ అయిపోతుంది అది మీరు ఇక్కడ నుంచి పంపించారు మీరు ఇక్కడ సంపాదించారు అనుకోండి ఒక పది లక్షలు సంపాదించారు దాని మీద ట్యాక్స్ ఫైల్ ఏం చేయలేదు మీరు యుఎస్కి ఒక పది లక్షలు ఈసారి పంపించారు ఏఎస్లో ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది ఏఎస్లో మీరు ఫారెన్ రిపాట్రియేషన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంటుంది అది కాకుండా ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో మీకు ఏమైనా డిమాండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిమాండ్ ఏదైనా రేజ్ అయినప్పుడు డిమాండ్ పేమెంట్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు కూడా ఏఎస్లో వస్తుంది సో ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏఎస్ని వెరిఫై చేసుకోవాలి బిఫోర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ థర్టీ ఫస్ట్ జూలై లాస్ట్ డేట్ కాబట్టి ఎవరైతే ఆత్రపడి చేయండి 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 అని అరేపల్లిలో ఉన్నారో ఒక్కసారి ఆలోచించి ఒకసారి వెరిఫై చేసుకో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సునీల్ రెడ్డి గారు ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసే టైం దగ్గరకు వచ్చేస్తున్న ఈ నేపథ్యంలో ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసే ముందు తప్పనిసరిగా ట్యాక్స్ పేయర్స్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళ వైపు నుంచి ఎటువంటి విషయాలను చెక్ చేసుకోవాలనే అంశం గురించి ప్రేక్షకులకు మీ విశ్లేషణ ద్వారా చాలా డీటెయిల్గా తెలియజేశారు థ్యాంక్ సో మచ్ సునీల్ రెడ్డి గారు యా థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆపర్చునిటీ అండి